எந்த அரசியல் கட்சியுமே நான் அது மாதிரி முழுக்க முழுக்க நேர்மை நடந்துக்கிட்டாங்க சொல்ல மாட்டேன் ஆளுநரை வச்சு ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநில அரசை வந்து பொய்யான குற்றச்சாட்டுகள் சொல்ல வைக்கலாம் அப்படின்னு காங்கிரஸ் என்னைக்குமே நினைச்சதில்லை அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க ஜனநாயக விரோத செயல்கள் பல இந்த அரசினால் செய்யப்படுகின்றன அதில் இந்த பாண்டு ஒன்று அது மாதிரி இன்னைக்கு ப்ராசஸ் ஆஃப் எலெக்ஷன் ஹேஸ் பிகம் வெரி காஸ்ட்லி இந்த பணத்தை எலெக்ஷன் எலெக்ஷன்ஸுக்கு வாக்காளர்களுக்கு கொடுக்குறதுங்கிற கேவலமான ஒரு நடைமுறை இருக்கு பணபலம் வந்து ஜனநாயகத்துடைய முடிவு வந்து தீர்மானிக்கும்னா அது பணநாயகம் தானே ஜனநாயகம் இல்லையே காங்கிரஸ் முதலான கட்சிகள் வந்து இந்த பப்ளிக் ஒப்பீனியனுங்கிறதுக்கு பயந்தாங்க ஆனால் பிஜேபி அப்படி பயப்படுறது வணக்கம் நம்மோடு பாலச்சந்திரன் ஐஏஎஸ் ஓய்வு பெற்று வருகிறார் பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் ராமகிருஷ்ணன் வணக்கம் கட்சிகளுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய நிதி அதாவது அது எலக்ட்ரோனல் பாண்ட் அப்படின்றதுல நீதிமன்றம் வரை போயிருக்கு யார் கொடுக்கறாங்க அப்படிங்கிறது தெரிய வேண்டாம் அதற்கான வாய்ப்புகள் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு நிலையில் இருந்தாலுமே மக்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பார்வை வைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த எலக்ட்ரோனல் பாண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன சார் நீங்க நீங்களே சொன்னீங்க அதாவது இதை வந்து அனானிமிட்டின்னு சொல்லி இருக்கிறதுனால மக்களுக்கு வந்து ஒண்ணுமே தெரியாதுங்கிறது ஒண்ணு அரசுக்கு தெரிய முடியும் அரசுடைய நிறுவனங்கள் மூலமா இது போறதுனால அப்ப அரசுக்கு வந்து எதிர்கட்சிகளுக்கு யார் யாரெல்லாம் டொனேஷன் கொடுத்திருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனா அரசுக்கு யார் யாரெல்லாம் டொனேஷன் கொடுத்தாங்கன்னு எதிர்கட்சிகள் கண்டுபிடிக்க முடியாது அது அரசு அரசுக்கா இருக்கட்டும் அரசை நடத்துகிற கட்சியா இருக்கட்டும் ஆளுங்கட்சியா இருக்கட்டும் எதிர்கட்சியா இருக்கட்டும் யாருக்கு யாரு எவ்வளவு கொடுத்தாங்கன்னு அறியக்கூடிய உரிமை வந்து இந்த நாட்டின் உண்மையான எஜமானர்களான வாக்காளர்களுக்கு இருக்கணும் இதுல அது கிடையாது ரெண்டு நாள் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி பேசும்போது நீதிமன்றத்தில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அரசு தரப்பு சொல்லியிருக்காங்க இல்ல வாக்காளர்களுக்கு இதெல்லாம் கேட்கக்கூடிய உரிமையே கிடையாதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் இவங்க ஜனநாயகத்தை பத்தி வச்சிருக்கிற மரியாதை அதனால இது நிச்சயமா வந்து ஆஹ் ஒழுங்கீனங்களுக்கு வழிவகுக்கும் இவங்களுக்கு மட்டும் ஆளுங்கட்சிக்கு மட்டுமே மிக அதிகமான டொனேஷன் போற அதை தான் இவங்க கேட்டிருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட் செப்டம்பர் தேர்ட்டியத் வரைக்கும் எந்தெந்த கட்சிகளுக்கு எவ்வளவு போச்சு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க இது சொல்லுங்க இன்ஃபர்மேஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க தேர்தல் ஆணையத்தை அதுக்கப்புறம் இது இந்த 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 வழக்கு எப்பொழுதோ எடுத்திருக்க வேண்டிய வழக்கு இவங்க பதவிக்கு வந்தோடனே பாரதிய ஜனதா கட்சி பதவிக்கு வந்தோடனே இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸை கொண்டு வந்தாங்க ஆனா அப்பொழுதெல்லாம் மிக மிக துரதிருஷ்டவசமாக உச்ச நீதிமன்றம் இந்த வழக்கை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை அதாவது யார் கொடுத்தாங்க அப்படின்றது தெரியாம வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அதுல என்ன சூட்சமும் இருக்கும் சார் அதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இப்ப நான் வந்து இதுல எவ்வளவு தூரத்துக்கு வேணாலும் பணம் கொடுக்கலான்னு இன்னைக்கு இருக்கு பாண்டு வந்து வேல்யூ வந்து ஒரு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் இருக்கு ஒருத்தர் எவ்வளவு வேணாலும் கொடுக்க முந்தி வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனியும் அவங்களுடைய மொத்த வருமானத்துல டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டோ செவன் பாயிண்ட் லாபத்துல டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அவ்வளவுதான் கொடுக்க முடியும் இருந்தது இன்னைக்கு அதான் சந்திரசூட் வந்து தலைமை நீதிபதி கேட்டிருக்காரு அப்ப நூறு பெர்சன்ட் லாபத்தோட கொடுக்கலாமா அதை தடை பண்ணி உங்களுடைய சட்டம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு இப்ப நான் கேட்கிறேன் என்னுடைய வருமானம் வந்து லாபம் வந்து மொத்தமே அறுபது கோடி இருக்குன்னு வைங்க அதுல நாற்பது கோடி நான் கொடுத்தேன்னா என்னுடைய நோக்கம் என்னவா இருக்கும் அடுத்து ஒரு முன்னூறு கோடி வர்றதுக்கான வழிவகைகளை நான் வந்து வாங்கணுங்கிறதா இருக்கும் நிச்சயமா இது வந்து மற்றவங்களுக்கு தெரியாம போயிருச்சுனா இந்த மாதிரி ஒருத்தர் அறுபது கோடி ரூபாய் லாபத்துல நாற்பது கோடியை கொடுக்கறாரு அப்படிங்கிறதுக்கு யாருக்குமே தெரியாம போயிருச்சுன்னா இந்த என்ன நெக்ஸஸ் உருவாகுது ஆளுங்கட்சிக்கும் ஆஹ் நிறுவனங்களுக்கு இடையில வணிக நிறுவனங்கள் இடையில என்ன நெக்ஸஸ் உருவாகுது அப்படிங்கிறது தெரியாமலே போயிடும் அதனால இது வந்து டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கணும் வெளிப்படைத்தன்மை இருக்கணும் ஒவ்வொரு <laughs> தேர்தல் முடிவுகள் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஷேர் மார்க்கெட்டை பாருங்க அதனுடைய விலை ஏற்றம் இறக்கத்திலிருந்தே தெரிஞ்சிடும் எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வரப்போகுதுன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒன்று இன்னொன்று ஏற்கனவே செய்த வசதிகளுக்காகவும் கொடுக்கலாமே தேர்தல் சமயத்தில் இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் வந்து அவங்களுக்கு பல வசதிகள் அளிக்கப்பட்டன அதனால இவங்கிட்ட வந்து வாக்குறுதிகள் பெறப்பட்டது எங்களுக்கு பணம் வந்து நீங்க கொடுக்கணும்னு சார் அந்த விசுவாசத்துக்காகவும் கொடுக்கலாமே இப்படி பெறப்படக்கூடிய நிதியில கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேல பாஜகவுக்கு தான் போயிருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஆய்வறிக்கை சொல்லுது இதன் மூலயமா நம்ம புரிஞ்சுக்கிற விஷயம் என்ன புரிஞ்சுக்கிற விஷயம் என்னன்னா வெளிப்படை தின்மை இல்லாத விஷயத்துல ஐம்பது அவங்க எந்த எப்படி வந்
அந்த நேரம் தான் உண்மை தெரிய வரும் எப்பயுமே ஆளுங்கட்சிக்கு வந்து சில அனுசரணங்கள் இருக்கின்றன எதிர்கட்சியோட கம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்கும்பொழுது ஆளுங்கட்சி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகத்தான் பெறும் இது அறுபது நாற்பதுங்கிற விகிதத்தில் இருந்ததுன்னா அது வந்து ஏறக்குறைய ஜனநாயகத்தை பாதிக்காத ஒரு விகிதம்னு சொல்லி நினைக்கலாம் எண்பது இருபது இருந்ததுன்னா அதாவது ஆளுங்கட்சிக்கு வசூல் மொத்த வசூல் தக்கையில ஆளுங்கட்சிக்கு எண்பது மற்ற கட்சிகளுக்கு இருபது அப்படி அப்படி இருந்ததுன்னா அப்ப ஆளுங்கட்சி வந்து அபிருதமான ஒரு சக்தியோட எல்லாம் இருக்கு அந்த இடத்துல இன்னைக்கு நிதி வந்து தேர்தலுக்கு நிதி தேர்தல் செலவுகளுக்கு நிதி மிக மிக அதிகமாக தேவைப்படுகின்றது அப்படிங்கிறது துரதிருஷ்டவசமான ஒரு ரியாலிட்டியா போயிருச்சு அதை முதல்ல குறைக்கணும் சரி அது குறைக்காத இந்த சூழ்நிலையில எண்பது இருபதுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருந்ததுன்னா அப்ப அவங்க பலம் பெற்றவர்களாக ஆகி விடுகிறார்கள் ஆளுங்கட்சி வழிமுறையாது <laughs> நான் வந்து பெங்களூர்ல வந்து ஒன்று கேள்விப்பட்டேன் கேட்டால் நீங்க ஷாக்ட் ஆயிருவீங்க பெங்களூர் முனிசிபல் கார்பரேஷன்ல உள்ள ஒரு கவுன்சிலர் வந்து இது சப்ஜெக்ட் வெரிஃபிகேஷன் நான் கேள்விப்பட்டது ஒருத்தட்ட அந்த கான்ஸ்டுவன்சி சேர்ந்தவர் என்கிட்ட சொல்றாரு அங்க ஆந்திராவை சேர்ந்தவங்க வந்து இருக்கிறாங்களாம் ஒரு முந்நூறு குடும்பங்கள் அது நானூறு குடும்பங்கள் இருக்கிறாங்களாம் அவங்களுக்கு வருஷா வருஷம் வந்து ஆந்திராவுக்கு ஃப்ரீ டூர் இந்த பக்தி பூர்வமான ஆலயங்கள் இதெல்லாம் போறதுக்கு ஃப்ரீ டூர் வந்து இவர் வந்து அரேஞ்ச் பண்றாராம் ஒரு கவுன்சிலர் அதுக்கு அவருக்கு எவ்வளவு செலவாகும் ஒரு இரநூறு குடும்பங்கள்னு வச்சுக்கோம் இரநூறு இன்ட்டு நாலுனா எண்ணூறு எண்ணூறு பேருக்கு லக்ஸரி கோச் அரேஞ்ச் பண்ணணும் இருக்கிறது தங்குறதுக்கு இடம் கொடுக்கணும் ஏழு நாளோ பத்து நாளோ தான் எத்தனை லட்சங்கள் செலவழியும் அப்போ எதுக்கு அந்த அத்தனை லட்சங்களை செலவழிக்கிறாரு அதை விட பல மடங்கு சம்பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால தானே செலவழிக்கிறாரு இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை உருவா இருக்கு பணம் வந்து தேவை மணி ஜெனரேட்ஸ் மணி அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை வந்து இன்னைக்கு வந்திருக்கு அப்போ இதனால என்ன ஆகும்னா பாரதிதாசன் சொன்ன மாதிரி அதிகரித்த தொகை தொகையா செல்வம் எல்லாம் அடுக்கடுக்காய் சிலரிடம் போய் ஏறிக்கொண்டு சதுராடு தேவர் அடியால் போல் ஆடிற்று அப்படிங்கிற நிலைமை தான் வரும் அதுதான் உண்மையில நடந்துகிட்டு இருக்கு நீங்க சொன்னீங்க பிஜேபி மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான செயல்களை செய்து காங்கிரஸ் இது வரைக்கும் நேர்மையாகவும் சரியாகவும் தான் நடந்துக்குச்சு அப்படின்ற ஒரு பார்வை வைக்கலாங்களா முடியாது எந்த அரசியல் கட்சியுமே நான் அது மாதிரி நேர்மையான முழுக்க முழுக்க நேர்மையா நடந்துகிட்டாங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனா இப்படிப்பட்ட வழிமுறைகள் தான் காங்கிரஸ் யோசிச்சது இல்லை இவங்க அப்படிப்பட்ட வழிமுறைகளை எல்லாம் கொண்டு வர்ற ஆளுநரை வச்சு ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநில அரசை வந்து பொய்யான குற்றச்சாட்டுகள் சொல்ல வைக்கலாம் அப்படின்னு காங்கிரஸ் என்னைக்குமே நினைச்சது இல்லை அதெல்லாம் பண்றாங்க இது மாதிரி ஜனநாயக விரோத செயல்கள் பல இந்த அரசினால் செய்யப்படுகின்றன அதுல இந்த பாண்டு ஒண்ணு அவ்வளவுதான் இதற்கு முன்னாடி கம்பெனி ஆரம்பிச்சு ஏழு வருடங்கள் ஆகி இருக்கணும் அப்பதான் அந்த கம்பெனி தன்னுடைய லாபத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மிக குறைந்த அளவு நம்ம தேர்தல் பாண்டா கொடுக்கலான்ற ஒரு நீ விதி இருந்தது அதை நீக்கிறாங்க இப்ப யாரோ ஒருத்தர் எதையோ ஒண்ணு செஞ்சு பல கோடிகள் லாபம் அடைகிறாரு அத ஒரு பொய்யான ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு இந்த தேர்தல் பாண்டா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அந்த கம்பெனி கலைச்சிட்டு போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அது ஷெல் கம்பெனிஸ் வந்து கொண்டு வந்து எவ்வளவு நாள் பணம் கொடுத்து கம்பெனிக்கு காலி பண்ணிட்டு போயிடலாம் யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது அப்படிங்கிற நிலைமை இருக்கு அது உண்மைதான் இது எல்லாம் எப்ப வெளியில வரும் ஷெல் கம்பெனியா இல்லையா எப்ப வெளியில வரும் யாரு யாருக்கு எவ்வளவு கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது வெளிப்படையா சொன்னாதானே வரும் அப்படி சொல்லாமலே வச்சிருந்தாங்கன்னா தவறுகள் நிகழ்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் தானே அதுதான் கேட்கறாங்க கேள்வி கேட்கறாங்க அப்ப தவறை கண்டுபிடிக்க கூடாதுன்னா அந்த ஷரத்து நீக்கி இருக்காங்க ஆமாம் சந்தேகமே இல்லாமல் இவ்வளவு குளறுபடிகள் நடக்குது சார் இப்ப என்னன்னா இதே நீதி தானே எல்லா கட்சிக்கும் வச்சிருக்கோம் பாஜகவுக்கு மட்டுமா இந்த நீதி இருக்கு உங்களால முடிஞ்சா நீங்களும் நிதியை பெறுவதற்கு இல்ல உங்களுக்கு கொடுக்கறவங்க யாராவது வாங்கிக்கலாமே உங்களுக்கும் அந்த விதி பொருந்துமேன்ற ஒரு கருத்தை பாஜக தரப்புல வச்சாங்க அப்படின்னா இது நியாயமா பாக்குறீங்களா ரொம்ப அநியாயமா பாக்குறேன் என் கையில சாட்டை இருக்கு உன் கையில ஒண்ணுமே இல்ல வர்றவன வந்து நான் அடிக்கி பயந்து அவன் எனக்கு ரூபா கொடுத்தான் நீ ஒண்ணுமே இல்லாத நீ போய் வாங்கிக்க வேண்டியதானே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த நிதி தேர்தல்ல எந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஆளுமையா பார்க்கப்படுது இந்த மாதிரியான திரட்டப்படும் நிதி வெற்றி மாற்றி அமைக்கக்கூடிய அந்த பவர் அதுக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா ஓரளவுக்கு இருக்கு அதாவது நிதி இல்லைன்னா ஒரு வேட்பாளர் வந்து தன்னுடைய பேம்ப்ளெட்டை கூட பிரிண்ட் பண்ண முடியாதுல்ல ஒரு வேட்பாளர் நிக்கிறாருங்கிறதே மக்களுக்கு தெரியாம போயிரும்ல அவங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து மீடியா மூலமா வந்து தங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்ல வேண்டியிருக்குன்னா அதுக்கு அவங்களுக்கு செலவு இருக்கு மீடியா மூலமா போறதுக்கு ஒரு சேனலுக்கு வந்து
அதன் காரணமாகவே தோற்கடிக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் பண வலிமை குறைவாக உள்ளவர்களுக்கு இருக்கின்றதுங்கிறது தான் உண்மை அதாவது பண வலிமை வந்து ராட்சசத்தனமா இருக்கணும்னு இல்லை பட் இட் சுட் பி அடக்குவேட் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு பணம் நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும் அதையும் தவிர இன்னைக்கு வந்து இந்த பணத்தை எலெக்ஷன் எலெக்ஷன்ஸுக்கு வாக்காளர்களுக்கு கொடுக்கறதுங்கிற கேவலமான ஒரு நடைமுறை இருக்கு அதை பத்தி தேர்தல் ஆணையம் வந்து என்ன செய்ய முடியுது இந்த மாதிரி பலவித காரணங்கள்னால அதுக்கப்புறம் போட்டி மனப்பான்மை வந்து வருது ஒருத்தர் ரூபா கொடுத்தாங்கன்னா நானூறு ரூபா கொடுக்கணும் நிலைமைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் அதனால வந்து பண செலவு இன்னும் அதிகமாகிறது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஓட்டு ஒரு ஓட்டுக்கு மூவாயிரம் ரூபா கொடுக்கறதுக்கான வலிமை ஒருத்தருக்கு இருக்குன்னு வைங்க இன்னொருத்தங்களுக்கு இல்லை ஆயிரம் ரூபா கூட கொடுக்க முடியாதுன்னா அந்த இன்னும் மக்கள்ட பெரும்பாலும் மூவாயிரம் ரூபா வாங்கின காசுக்கு வஞ்சகம் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் நேர்மையாளர்கள் இருக்காங்கல்ல நம்ம நாட்டில் ரூபாய் வாங்கிட்டோம் அதனால அவங்களுக்கு தான் ஓட்டு போடணும் அதிகமாக ரூபா கொடுத்தவங்களுக்கு தான் ஓட்டு போடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இருக்காங்க அப்போ பணபலம் வந்து ஜனநாயகத்துடைய முடிவை வந்து தீர்மானிக்கும்னா அது பணநாயகம் தானே ஜனநாயகம் இல்லையே இதுதான் இன்று உள்ள சிக்கல் சரி இப்ப இது தவறு அப்படின்ற விஷயத்தை தாண்டி இது வந்து ஒரு அக்கௌண்டபுள் மணியா மாறிடுது இப்ப என்னன்னா யார் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியாது ஆனா எவ்வளவு கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது அக்கௌண்ட்ல வந்துடும் இதன் மூலமா எனக்கு இத்தனை கோடி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி அக்கௌண்ட்ல வந்துடும் இப்ப ஒருவேளை தேர்தல் நேரத்துல இவங்க வேற மாதிரியான செலவுகளோ அல்லது வாக்காளர்களுக்கு பணம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பணம் செலவழிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க கணக்குல அப்படி காட்ட முடியாது இல்லைங்களா எனக்கு நான் இந்த இந்த செலவுக்கு இப்படி பண்ண அப்படின்னு காட்ட முடியாது இல்லையா அப்போ அக்கௌண்டபுள் மணியை எடுத்து அன் அக்கௌண்டா அவங்க செலவு பண்ண முடியாது இல்லைங்களா ஏமாற்ற முடியும் ஒரு ஆடிட்டர் திறமையான ஆடிட் இருந்தா ஏமாற்ற முடியும் ஆனால் கூர்மையான தேர்தல் ஆணையம் இருந்தால் அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்ப இந்த தேர்தல் ஆணையத்துல அடிப்படை பிரச்சனை என்னன்னா ஒரு கேண்டிடேட் எவ்வளவு செலவழிக்கிறாருங்கிறது தான் உச்சவரம் இருக்கு அந்த கட்சி வந்து அந்த கேண்டிடேட்டுக்காக அதை போல நூறு மடங்கு செலவழிச்சிருந்தா கூட அது கேண்டிடேட்டை எந்த விதத்திலையும் குற்றம் உள்ளவராக்காது அப்ப கட்சி சார்பில் செலவழிச்சுட்டு போறாங்க அவ்வளவுதானே இல்ல மானிட்டர் பண்றாங்களா சார் இவருக்கு இவருக்கு என்ன எவ்வளவு செலவாகுது என்ன செலவாகுதுன்னு இன்னும் தேர்தலை மானிட்டர் பண்ணி இவர் மூலமாக எவ்வளவு செலவழிச்சார் இவர் அதைத்தான் மானிட்டர் பண்றாங்க கட்சி இப்ப நீங்க வந்து முப்பத்தஞ்சு லட்சம் சொல்லி லிமிட் வச்சிருக்காங்க சீலிங் வச்சிருக்காங்க நீங்க வந்து முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் செலவழிச்சிருக்கீங்க உங்க கட்சி வந்து உங்களுக்கு மூணு கோடி ரூபாய் செலவழிச்சதுல அவர் என்ன சொல்லுவாரு நான் செலவழிச்சு இது இவ்வளவு செலவழிச்சேன் ஆர்வம் உள்ளவங்க அவங்களா செலவழிச்சாங்க அதுக்கு தேர்தல் ஆணையம் வந்து எந்த விதமான தடை விதிக்கல அதனால இந்த உச்சவரம்புங்கிறதே வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் சரியான உச்சவரம்பு இல்லைங்கிறதா உண்மை இது மிகப்பெரிய ஓட்டம் இல்லைங்களா இப்போ தப்பிச்சுக்கிறாங்களே எவ்வளவு உச்சாரம்பு வச்சாலுமே அதுல இருந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு இல்லையா அதாவது இன்னைக்கு நாட்டுல என்ன நடக்குதுன்னா வி ஆர் கோயிங் த்ரூ த மோஷன்ஸ் ஆஃப் லா பட் நாட் த்ரூ த ப்ராசஸ் ஆஃப் லா இதுதான் நடக்குது நீதிமன்றம் வரை இந்த பிரச்சனை போயிடுச்சு நீதிபதியே தன்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்தா ஒரு கருத்தை முன் வைக்கிறாரு எலெக்ஷன்ல இந்த மாதிரியான நிதிகள் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிற வாய்ப்பு இல்லைன்னா அது எப்படின்ற மாதிரியான கருத்தை முன் வைக்கிறா ஆனா இது வந்து தீர்ப்புல எந்த விதத்திலையும் பாதிக்காது இது என்னுடைய சொந்த கருத்துன்ற மாதிரியா சொல்லிட்டு சொல்றாரு நீதிமன்றத்துல இது எந்த மாதிரி நடக்குதுன்ற ஒரு கேள்வி வருதுங்களா நீதிமன்றங்களை விமர்சிக்க முடியாது இந்த நாட்டு சட்டப்படி அதனால அதை பத்தி நான் ஒண்ணும் பேசுறதுக்கு தயாரா இல்லை ஆனா எதை நோக்கி போகும் இந்த வழக்கு என்ன தீர்வாகும் அப்படிங்கறத ஒரு அனுமானிக்க முடியுது அப்படின்றது தெரியல அனுமானிக்க முடியாது என்ன மாதிரி போக முடியாது ஏன்னா அவருடைய அப்சர்வேஷனே வந்து சட்ட இது தீர்ப்பா இருக்கும்னு எந்த விதமான கேரண்டியும் இல்லை நம்புவோம் நல்ல தீர்ப்பு கிடைக்கும் நம்புவோம் எந்த எந்த தீர்ப்பு வந்தாலும் அது ஜனநாயகத்தை பலப்படுத்துவதாக அமையும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புவோம் அது நல்லது ஜனநாயகத்துக்கு நல்லது நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லது ஒருவேளை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குல பிஜேபி தவற மாற்று கட்சி ஏதாவது ஆட்சிக்கு வருது அப்படின்னா இந்த பிரச்சனை வேற விதத்துல கையாளப்படும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்கு ஓரளவுக்கு எல்லா அரசியல் கட்சிகளுமே வந்து முடிஞ்ச மட்டும் தங்களுடைய பலத்தை அதிகரிக்க பார்ப்பாங்க அது சட்டப்பூர்வமானதாக இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்க பார்ப்பாங்க எல்லாருமே நீங்கள் அத்தனை பேரும் உத்தமர்கள் தானான்னு கேட்டா எல்லாருமே வந்து ஒரே வகையான உத்தமத்தன்மை உடையவர்களாக தான் இருக்காங்க ஆனா காங்கிரஸ் முதலான கட்சிகள் வந்து இந்த பப்ளிக் ஒப்பீனியன்ங்கிறதுக்கு பயந்தாங்க இந்த பப்ளிக் ஒப்பீனியன் கிரியேட் பண்றது வந்து பப்ளிக் கிடையாது பப்ளிக் ஒப்பீனியன் கிரியேட் பண்றது ஒப்பீனியன் மேக்கர்ஸ் இப்போ உங்களை மாதிரி ஊடகங்கள் பிரிண்ட் மீடியா அதுக்கப்புறம் இன்டெலக்சுவல்ஸ் இவங்கெல்லாம் சொல்றதுக்கு பயந்தாங்க ஆனால் பிஜேபி அப்படி பயப்படுறது இல்லை அதுதான் அடிப்படை வேறுபாடு இந்த பப்ளிக் ஒப்பீனியனுக்கு பயப்படுற வரைக்கும் ஜனநாயகம் வந்து பலமுள்ளதாக இருக்கும் ஏனென்றால்
நான் வந்து டைரக்டரா இருந்தேன் இதுல கவர்மெண்ட்ல அப்ப அவர் வந்து ஒரு மாநிலத்துல போய் ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்க போறாரு அப்ப அந்த ஸ்பீச்சுக்கான பாயிண்ட்ஸ் வந்து என்கிட்ட கேட்டாங்க அப்ப பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கொடுப்போம் அதாவது வெல்ஃபேர் மினிஸ்ட்ரியில கவர்மெண்ட் வந்து இத்தனை கோடி ரூபாய் செலவழிச்சிருக்கு அதுல இந்த மாநிலங்களுக்கு வந்து இத்தனை இந்த மாநிலத்துக்கு இத்தனை கோடி செலவழிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுல இத்தனை பேர் பலனடைஞ்சா நமக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரிப்போர்ட் அதை வந்து நான் கொடுத்தேன் உடனே அடிஷனல் பிஎஸ் ஒருத்தர் வந்து நீங்க ஸ்பீச் தயார் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லி என்கிட்ட போன்ல சொன்னாரு தட்ஸ் நாட் மை ஜாப் மினிஸ்டருடைய பொலிட்டிக்கல் ஸ்பீச் தயார் பண்றது என் வேலை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் வச்சுட்டேன் அப்புறம் பி எஸ் வந்து முக்தியார் சிங் என்னுடைய நண்பர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அவருக்கு ஒரு நேரம் கழிச்சு ஃபோன் பண்ணி என்னாச்சு பாலா அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் ஐ ஆம் நைதர் பாலிட்டிஷியன் நார் கோசி பால் நீ வந்து கோசி பாலிட்டிஷியன் மினிஸ்டருடைய பி எஸ்ங்கிறது கோசி பொலிட்டிக்கல் ஜாப் நீ அவருக்கு ஸ்பீச் எழுதலாம் ஏன்னா செக்ரட்டரியேட் ஃபங்க்ஷன்ல வந்து உனக்கு வேலையே கிடையாது யூஆர் அ ஷேடோ ஆஃப் தி மினிஸ்டர் ஐ ஆம் நாட் ஷேடோ ஆஃப் தி மினிஸ்டர் நான் அதை எழுத முடியாது ஹி அண்டர்ஸ்டுட் இட் அவங்க ஸ்பீச் எழுதிக்கிட்டாங்க ஸ்பீச் நம்ம எழுதக்கூடாது ஆனா இப்ப என்ன நடக்குது பாருங்க கவர்மெண்டுடைய சாதனை நீங்க போய் பிரச்சாரம் பண்ணுங்க சொல்ற அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க இன்னொன்னு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி டிஃபென்ஸ் பரிசீலி சொல்லியிருக்காங்க லீவ்ல ஊருக்கு போகும்போதெல்லாம் இந்த கவர்மெண்ட் என்னென்ன சாதனை எல்லாம் பண்ணிச்சுன்னு சொல்லுங்க என்னது இது அரசுக்கும் கட்சிக்கும் இடையில் உள்ள அந்த வேறுபாடு குறுக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறதுங்கிறது வந்து ஜனநாயகத்துக்கு வந்து சரியானது கிடையாது சார் இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட் மூலியமா என்னென்ன பிரச்சனைகள் இன்னும் எதிர்காலத்துல இது இப்படியே இருந்தா சரி பண்ணல அப்படின்னா பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க ஆமா சரி பண்ணாமலே இருந்தா ஆளுங்கட்சிக்கு மட்டும்தான் இன்னைக்கு எழுபது பெர்சன்ட் கிடைக்கும் அடுத்து எண்பது பெர்சன்ட் கிடைக்கும் தொண்ணூறு பெர்சன்ட் கிடைக்கும் எதிர்கட்சிகள் வந்து பண வசதி இன்மை என்ற காரணத்தினால் அவர்கள் முடக்கப்படுவார்கள் தேர்தல் காலத்தில் இது நடக்கும் அதுக்கப்புறம் யார் யாரெல்லாம் பணம் வந்து ஆளுங்கட்சிக்கு கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு வசதி வாய்ப்புகள் கூடுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சுன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாருமே ஆளுங்கட்சிக்கு மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க இந்த ஆளுங்கட்சி தான் அடுத்து இன்னும் பத்து ஆண்டுகளுக்கு இருக்கும் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு இருக்கும் எதிர்கட்சிகள் செயலற்று போய்விட்டதுன்னு நம்புனாங்கன்னா எல்லாரும் சேர்ந்து ஆளுங்கட்சிக்கு தான் கொடுப்பாங்க இத்தனையும் நடக்கும் அதனால வெளிப்படைத்தன்மை வேணும்னு நம்ம கேட்கறது இதனாலதான் வணக்கம் வணக்கம்